మీరు ఊహించండి నలభై ఆరు మంది చచ్చిపోయారు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది పాతిక విభిన్నమైన వృత్తులు దానికి రిలేటెడ్ వృత్తుల్లో మనకి వాళ్ళు పాపం కకావికలం అయిపోయారు ఎవడన్నా సరే ఎంత పిచ్చి ఉండాలి వాళ్ళకి నేను మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తానని చెప్పి మద్యపానం అమ్మటం ఏంటని మనకి ఎవరికి మా మన అందరికి ఆంధ్ర ప్రజలు పిచ్చి వచ్చేసిందా ఎవరు మాట్లాడరా దీని మీద కోపాలు రావా అంటే అంటే మనందరికి ఉదాసీనత వచ్చేసింది పిరికితనం ఉదాసీనత ఆవహించేసింది నేను అందుకనే వెరీ రెగ్యులేటెడ్ ప్రో మన పాలసీని మాట్లాడతాను మనకి ఎలికర్ పాలసీ సో మనం ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ అ హై టైమ్ టు కిక్ వైసీపీ అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్స్ అ హై టైమ్ అందుకని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈరోజు నా ప్రతిపాదిస్తుంది నేను మన ఇచ్చిన ఈ పిలుపుని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకున్న దానికి పవర్ షేరింగ్ కానీ జనసేన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో చాలా బలమైన స్థానాలతోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో అడుగు పెడుతుంది ఎక్కడ ఎన్ని ఎక్కడ అని కాదు ఆ వ్యూహం నాకు వదిలేండి పది సంవత్సరాలు పార్టీని తీసుకొచ్చిన వాడిని మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతోటి మీ అందరి ప్రేమతోటి మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతోటి పది సంవత్సరాలు నేను పార్టీని తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ దాకా అలాంటి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా నమ్మండి ఎందుకు చెప్తానంటే జనసేన అసెంబ్లీకి అడుగు పెట్టిన రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ దిశ దశ మార్చేస్తాను ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఫర్ ఎకనమిక్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దాని నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ లా అండ్ ఆర్డర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ టైం స్ట్రీమ్ లైన్ చేద్దాం అందరిని పోలీస్ అధికారులకి మిగతా అధికార యంత్రాంగానికి వారి బాధ్యతను గుర్తు చేద్దాం మనం ఒకసారి పోలీస్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి ఐఏఎస్ అధికారులు ఎలా ఉండాలి గుర్తు చేద్దాం ఒకసారి అలాగే అధికారాన్ని ఎలా పంచుకుందాం ఏం చేద్దాం అందరి అభిప్రాయాలు పరిగణలోకి తీసుకొని పార్లమెంట్లో కూడా జనసేన వెళ్ళాలి పార్లమెంట్కి కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని కాపాడుకోవాలి స్టీల్ ప్లాంట్కి క్యాప్టీ మైన్స్ రావడానికి మన గొంతు వినిపించాలి ఉత్తరాంధ్ర వెనకబాటుతనానికి వలస లాగటానికి ఇందాక పెద్దలు మనోహర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా వలసలు లాపుదాం ఇన్ని లక్షల మంది వెళ్ళిపోయి తిరిగి వెనక్కి పిలిపిద్దాం అందరిని అలాగే మత్స్యకారులకి ఎక్కడో వెళ్ళి గుజరాత్ ఇక్కడ మన తమిళనాడుకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే మనకి తొమ్మిది వందల నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న తీరం తీర ప్రాంతంలోనే మనం ఇక్కడే ఉండేలాగా చేసుకుందాం ఇక్కడికి ఉపాధి అవకాశాలు తెచ్చుకుందాం యువతకి ఉద్యోగులకి భద్రత ఇద్దాం పర్మినెన్సీ లేని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరికీ వారికి ఉద్యోగ భద్రత ఎలా తీసుకురావాలని ఆలోచిద్దాం మందు రేట్లు పెరిగిపోయి పాపం కల్తీ మందు తాగుతూ కాలేయం చెడగొట్టుకుంటున్న మన రాష్ట్ర మద్యపాన ప్రియులందరికీ తక్కువ మధ్య తక్కువ బ తక్కువ అంటే అంటే మద్యం మితంగా తాగమని నా నా విన్నపం అందరికీ అందుకే మద్యం లేకపోతే రాష్ట్ర ఆదాయ వనరులు లేవు పాపం కరోనా టైంలో మద్యం కోసం ఎంత కరువు వేసిపోయారు ఆ కష్టాలు నాకు తెలిసిన అందుకే మన మద్యాన్ని మనం నిషేధించట్లా అది అలాంటి మాటలు మనం ఇవ్వట్లా కానీ మద్యాన్ని రెగ్యులేట్ చేసే విధానం కానీ కొత్త సరికొత్త పాలసీ పట్టుకోద్దాం కల్తీ మందుతోటి కాలేయాలు చెడగొట్టి పిల్లల్ని అనామకులు చేసి ఆరు అనారోగ్యాలు చెడగొట్టి ఇలాంటివి కాకుండా ఒక భద్రత తీసుకొద్దాం తెలుగుదేశంతో అధికారాన్ని ఎలా పంచుకుందాం అది ముఖ్యమంత్రి స్థానమా ఇంకో స్థానమా ఎట్లా చేద్దాం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మాట్లాడలే ఆ సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ముందు గెలవాలి కదా 
వైసీపీ ఓడిపోవాలి కదా వైసీపీ ఓడిపోయిన తర్వాత కదా మనం మనం ఏం చేద్దాం అనేది ఆలోచించాలి అలా కాకుండా అసలు ముందే మనం మీకు చిన్నప్పుడు చదువుంటారు కదా మనకి పాపం ఒక అతనో ఏదో పేరు పేరు గుర్తులేదు కానీ ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది ఆయనను పురోహితులను పేలాల కథ పిండి కథను ఉంటుంది పాపం దొరక దొరక ఆకలితోటి యాచనకి వెళ్తే ఒక పి ఒక పేలాల పిండి ఎవరు ఇచ్చేసాను పేలాల పిండి అది మూట కట్టుకొని ఇంటి ముందు పెట్టుకొని కాలు మీద కాలు వేసుకొని నాలాగే మొన్న అక్కడ తెలంగాణ బాటలు నేను కాలు మీద కాలు కింద పడుకున్నట్టు వాళ్ళు కూర్చొని ఒక రోజు ఇది చేస్తాం రేపు పొద్దుతో దీనికి కొంచెం సగం నేను పెట్టుకొని సగం మార్కెట్లో అమ్ముతా సగం మార్కెట్లో అమ్మి దీంతో వచ్చేది ఇంకొన్ని కూరగాయలు కొనుక్కుంటా ఆ మిగిలిపోయిన గింజలతోటి కూరగాయలు జల్లు ఇది మన విత్తనాలు వేస్తే మొక్కలు వస్తాయి వంకాయలు వస్తాయి వాటితో ఇంకొంచెం మార్కెట్ గురించి పెట్టుకుని సంతలో వెళ్ళి అమ్ముకుంటాం అలా కొద్ది కొద్దిగా దాంతో వచ్చిన డబ్బుతోటి ఒక చిన్న ఆవును దీన్ని కొనుక్కుంటాం దానికి దో దాంతో పిల్లలు పుడతాయి ఒక ఐదు ఆరు ఆవులు అయిపోతాయి ఆ ఐదు ఆరు ఆవులు అయిపోయినప్పుడు నాకు ఒక చిన్న వాడు ఇల్లు కొనుక్కుంటా ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఇల్లాలు లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఇల్లాలను చూసుకుంటాను పెళ్లి చేసుకుంటాను సో పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకుంటామని చెప్పి ఒక పెళ్ళి అవుద్ది నాకు పెళ్ళి అవుద్ది పెళ్ళి అయిన తర్వాత నాకు బిడ్డ పుడతాడు ఆ బిడ్డ పుట్టి పాప ఒకరోజు నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఆ బిడ్డ రోడ్డు మీద తిరుగుతూ ఉంటే నా కోపం వస్తే నా భార్య బిడ్డను అలా వదిలేసేవేంటని చెప్పేసి ఎగిరి భార్య మీద కోపపోతే ఇస్సరి కాలుతురు కొక్కటి కొడతాడు భార్యని నడు మీద కొడతానంటే అది వెళ్ళి ఆఖరికి ఆ పగటి కళ్ళు కన్నా నా పేలాలు పిండి కట్టుకుని దానికి పడి మొత్తం గల్లంత అయినాను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పగటి కళలు కనద్దు మనం ఫస్ట్ ముందుగానే పురోహితుడు పేలాలు పిండి కథలాగా ఏమి అవ్వకుండానే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు మాట మీద అవన్నీ చెప్పకండి ఫస్ట్ జగన్ అనే వ్యక్తి కూడా ఉండకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని తరివేలు జగన్ అని ఫస్ట్ అది అయిన తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు రాజు ఎవరు అప్పుడు మంత్రి ఎవరు అప్పుడు రాజు ఎవరు అప్పుడు మంత్రి ఎవరు అప్పుడు పెడతారు కూర్చోమ్మా కూర్చో అరో కూర్చో అప్పుడు రాజు ఎవరు అప్పుడు మంత్రి ఎవరు అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఇవన్నీ పక్క బయట తీసుకెళ్ళండి అబ్బాయి బయట తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు రాజు ఎవరు అప్పుడు మంత్రి ఎవరు అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఇవన్నీ కూర్చోబెట్టి ఆ రోజున మనం ఆలోచిద్దాం ఆ రోజున మనం ఆలోచిద్దాం ఈ లోపల ఈ లోపల మటుకు మనం చాలా ప్రాక్టికల్గా చాలా ప్రాక్టికల్గా కూర్చొని ఏమేం చెయ్యాలి ఎలాంటివి తీయాలి ఇవన్నీ కూర్చోబెట్టి అప్పుడు మనం ఒక సరైన నిర్ణయం తీసుకొని దీనిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం అలా కాకుండా ఈ లోపలే మనం ఈ లోపలే మనం పదవులు ఏంటి ఇవన్నీ దయచేసి దీనిని డివియేట్ చేయకండి ఎవరు అలాగే మనోహర్ గారి అధ్యక్షతన ఈ అలయన్స్ని సమన్వయపరిచే కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా అధ్యక్షుడిగా సమన్వయపరిచే కమిటీకి మనోహర్ గారిని పెడతా ఉన్నాం అలాగే కేంద్రంలో ఢిల్లీలో బీజేపీ నాయకులతోటి రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగుదేశం నాయకులతోటి ఈ సమన్వయపరిచే ఈ టోటల్ ఈ కమిటీని అనుభవజ్ఞులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని శాసనసభని చాలా సమర్థవంతంగా నడిపిన అనుభవం ఆ పరిజ్ఞానం ఇవన్నీ దీనికి పనిచేస్తాయి అలాంటి మనోహర్ గారి అధ్యక్షతన ఈ సమన్వయ పరిచే కమిటీ ఉండాలి దాంట్లో ఎలాంటి కమిటీలు ఎలాంటి వ్యక్తులు ఉండాలి ఎలా అంటే ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇది ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీని ఈ సమన్వయ పరిచడం ఎట్లా డిజిటల్ కలిపి కలెక్టివ్ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్స్ ఎట్లా ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా దీనిని మనం ఎన్డీఏ నుంచి మనం బయటికి లేము ఎన్డీఏలో ఉన్నాం వీఆర్ ఇన్ ఎన్డీఏ లెట్ మీ మేక్ షూర్ వీఆర్ విత్ బిజెపి వీఆర్ విత్ నరేందర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీజీ జనసేన ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ వీఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ వీఆర్ వెరీ మచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ దయచేసి దీన్ని చాలా బలంగా చెప్పండి అలాగే దీన్ని ఎక్కడ కూడా దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సమస్యలు కొన్ని ఉంటాయి దీన్ని ఎలా ముందుకు ప్రజలు ఆమోద ప్రజలు రెడీగా ఉన్నారు అందుకని నాయకులు దీంట్లో ఏమాత్రం వ్యక్తిగతంగా మీరు ఇగోలకి గబుక్కిన చిన్న చిన్న మాటలు ఉంటాయి అదొక నలభై సంవత్సరాలు అనుభవం ఉన్న పార్టీ అది సో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు కాబట్టి 
ఒక మాట అప్పుడు అటు ఇటు అలా దీనికి నొచ్చుకోకుండా ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారును నా లోకేష్ గారు నా పక్కన నుంచోగానే మనం మనం పెరిగిపోయే వాళ్ళు ఇట్లా అట్లాంటి మాటలు వాళ్ళకి కూడా బాధ కలిగిస్తాయి కదా అలా అనుకుంటే వాళ్ళ మద్దతుదారులు కూడా బాధ కలిగిస్తాయి అలా కాకుండా అసలు అటు వాటి దృష్టికి తీసుకెళ్ళకండి ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరు మోర్ బలంగా దీన్ని కలిసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఎలా కాపాడుకుందాం మీదే ఆలోచిద్దాం మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు దాన్ని నా కోరిక అంత ఏం లేదు పది సంవత్సరాలు మీరు అండగా ఉన్నారు ఇంకొంతమంది రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో సాధిద్దాం అదే నమ్మండి నమ్మండి ఎవరితో కూడా గొడవ పెట్టుకోవద్దు మీరు ఎవరితో కూడా తగ్గించద్దు వైసీపీ నాయకులు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసేస్తూ ఉంటారు సింహం సింగిల్గా వస్తుంది అంటే నేను చెప్పారు మమ్మీ మనుషులు అయ్యా బాబు సింగిల్గా మేము మీ అంత బలం లేదు మీరు మృగరాజులు మీరు తోడేళ్ళు గుంపు మాకు మాకు అంత బలాలు లేవు మాకు మేము మనుషులం కదా మేము చూడటానికి మీలాగా మాకు అలా ఉండవు జూలిగీలు మాకు ఉండవు మాకు తోకలు అలా ఉండవు మాకు మేము మనుషులం మేము అందుకని ఇలాంటి రుచిపోయే మాటలు సింహం సింగిల్గా వస్తే తొడలు కొట్టుకుంటే తొడలు కొట్టుకొని తొడలు వాచిపోతాయి మీకు అలా కొట్టుకోకండి సినిమాలో ఉండి నేను మామూలుగానే మాట నేను సింహం గడ్డం తీసుకో గడ్డం తీసుకుని నేను చెప్పడానికి చచ్చిపోయిన డైలాగ్ వీళ్ళు సీరియస్గా తీసుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎలా ఉంటుందండి వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి వీళ్ళు మనం చాలా రెచ్చగొట్టేసేలాగా మనం రెస్ట్లెస్ అయిపోయి వైసీపీ నాయకులకి ఒకటే చెప్తున్నా మీరు ఓడిపోతున్నారు మీరు ఓడిపోతున్నారు అధికార యంత్రాంగానికి ముగ్గు మాట చెప్తాం అధికార యంత్రాంగం మీరు ఇక మీదట ఆలోచించుకోండి యు ఫాల్ ఇన్ లైన్ ఆరు నెలల్లో మా ప్రభుత్వం వస్తుంది మీ వైసీపీ పోతుంది మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకొని ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ అధికారులు కానీ మంచివాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అడ్డగోలుగా కొమ్ము కాసిన వాళ్ళకి నా విన్నపం మీరు కనుక ఇలాగే రెచ్చగొడితే మీ భవిష్యత్తు బాగోదని నేను సమానం చాలా వినమ్రతతోటి నేను మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఎందుకంటే మేము విసిగిపోయాం మేము కూడా మేము మీకు గొడవే కావాలనుకుంటే మీరు నేను చేయలేదు దానికి మీరు నన్ను చూశారు ఏ స్థాయికి నేను గొడవ పెట్టుకోగలను అందుకని మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికార యంత్రాంగం కూడా రాబోతున్న ఈ కొత్త జనసేన తెలుగుదేశం బీజేపీ ఆశీస్సులతో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తారని తెలియజేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మంచి రోజులు వచ్చినాయి చాలా బలమైన భవిష్యత్ ఇవ్వబోతున్నాం